月的红乱太阳护，天喜福的屈死福，守得天的文昌星，无惧桃花非人亲。大家好，我是陈老师。光阴似箭，岁月如梭，时间来到我们公元二零二五年的岁次已四年，脱离了二零二四的岁破之年啊。属狗的朋友，如我们刚刚说到的诗签啊，在岁次已四年，可以说得守得云开见明月，是一个很不错的好年啊，真的是恭喜恭喜呀、啊！而今年属狗的朋友啊，本命宫它迎来了月德星、红鸾星、唐福星这三大星宿来作证。而复星呢，它有死福星、小号星、阴杀星以及飞刃星，还有板安星这五颗复星来给我们进行一些压力测试的。而这三颗主星啊，是否有能力去来压制住这些复星呢？就大原则上来说啊，这三颗主星的力量啊。基本上是无力抵抗这五颗复星的联合压力。别说这五颗复星啊，在它其中里面的一个小号星，还有飞刃星啊，这个比较强力的星宿啊，就够这三颗主星焦头烂额了。但如果是这样，为什么老师还是说属狗的朋友迎来的是好年节呢？那是因为啊，我们属狗的朋友虽然自己不够强，但是我们受到了远方的强力吉星的守护。包含但不限于太阳星以及福德星这些吉星的强大力量给我们守护，在大部分的时候都可以给我们一些提拔，给我们一些帮忙。我们这些属狗的朋友，但为什么说是大部分而不是说全部呢？因为即使日正当中啊，也没办法避免地上会有一些阴影，所以啊，它不能全方位的照顾到，还是会有些时候啊。各方的吉星没有办法，是说我们给我们及时的帮助，导致运势啊会有产生一些临时性的反转或是压力。而至于是哪些时候啊啊，当然各位请记得啊、哦，老师每个月啊都有流月运势总论解析，记得你每个月看一下，哎，那问题啊就不会太大了。好，那我们首先呢、啊、来看一下属狗的朋友你的事业运部分。在事业上啊，属狗朋友受到本命宫的月德星的守护，基本上在进行工作进度的时候啊，都可以按部就班，把事情完完整整的把它给做好，品质也不错，不会有太多能力上的困难或者是阻碍。而且我们还受到远方的太阳星的关照，我们属狗的朋友啊，也可以在工作认真完成的前提下。我们还可以受到长官或是领导的赏识，而有一些不错的一个晋升的机会，升官发财呀、啊，或是可以获得比较大的任务或是项目的挑战。这些额外给我们的任务啊，或者是挑战啊，大多数都是主管或是老板，甚至是甚至是客户来测试看看我们属狗的朋友是否是可以才堪大任。来给予我们这些具有挑战性与困难度的任务或是工作项目，而这个部分呢、啊，我们也受到远方的文昌星的照耀，所以我们即使遇到了阻碍以及困难，也不需要太慌张，只要我们能够按流程来分析现在的状况，认真思考以及收集数据还有资料，在大多数的时候都是可以顺利解决这些工作上的困境。并且让自己的能力啊，可以在往上 upgrade 啊，进一步的提升。所以啊，从大方向来看呢、啊，今年对属狗的朋友是一个比较怎么样正向发展的事业之年。但任何事情，我们都会有正反两面。我们刚刚看到了积极跟正面，哎，那我老师还是要提醒你，负面的状况是什么？这个负面啊，我们要多加注意的地方啊，分为两个大部分。第一个部分呢、啊，就是你要注意好自己的工作记录，还有证明啊。我说过这些话，我交办你这些事情。因为今年属狗的朋友啊，受到太阳星的照耀，事业运真的是比过去强大了许多。但是烈阳之下必定会产生阴影，所以看不惯我们过比较好的人呢、啊，他就一定也会出现。在这种状况之下，我们首先就要知道，绝大部分的工作啊，我们都不可能一个人独立把它完成。一定都需要他人的帮忙，哪怕你觉得，哎、欸，老师不对，我一个人的工作就可以把可以把他案子签下来，对不对？你一个人努力签下来的合约，难道你不需要交给行政或相关人员的配合处理吗？你不需要业务助理吗？你不需要后勤资源吗？那当然都是需要的。所以，所有的业务交办啊，或是往来的处理啊，最好都留下了一些流程的依据，无论是你签收单，或是电子邮件记录，或是 Line， 或是微信。
，注意好上面的时间以及往来的记录，这对我们是一个基础的保障。而在另外一个方面，你要懂得跟这些周围的团队啊分享跟共好。我们自己得意了，我们成功了，我们要跟对方跟大家一起分享。无论是哎，我们请你吃个饭呐、啊，或是喝杯奶茶，送点小礼物啊，呃，这些该做人情的事情啊，我们要尽可能都去做。因为你不要说是不是华人世界了，全世界有人类的社会都是采取专业分工才能够建立起来的家庭跟社会，那么我们必然会受到别人的帮助跟恩惠。任何人给我们帮助都不是理所当然。那么，我们回点人情，分享给其他人一些好处，那就是很需要做到的一个事情。这个举动啊，也可以先平衡掉一些。有些人看我们就是啊，你过很爽，是不是啊？心理不平衡，这个也是可以把它平衡掉啊，让他们有点补偿心理。有句话说得好啊，是什么呢？兄弟怕你苦，更怕你去开路虎。所以你懂得共好，多撒一点人情，绝对是有好无坏的，是不是？而第二个部分的条件是什么呢？就是你要自律。所谓的自律啊，啊，就是注意你自己在职场上的边界感。因为今年呢、啊，受到外部的桃花星以及咸池星这两颗比较欲望的星宿，它的力强力的影响啊，加上事业心的强盛，会让我们身上有一些春风得意的滤镜。所以说，无论男女啊，很容易在职场或者跟客户之间超越了一些不该有的男女界限。男男跟女女也可以了。现在多远嘛？啊，这不管你是不是单身，在职场或客户之间有多了不起的关系，都会激发本命宫的阴杀星以及死福星的力量。虽然不至于让运势立刻反转，但是借由这些外在的光芒，而进行了一些不该有的人间人跟人之间的连结，哎，那就会变成什么？一剑破酒柜。不用什么，不用慢慢反转了啊！有些时候啊，就可以在你觉得什么都没问题的状况之下，不康，哎，一次就让我们属狗的朋友身败名裂。而这种事情啊，你是很难隐瞒的啊、哦。就算是呢，为就算是你觉得是说大家都说好了啊，我们就是怎么样呢？懂得是外面呢，我们就不要不要表现出来，然后呢，我们私下好就好了。这个很难呐、啊，为什么？因为远方啊有一颗卷舌星，即使你保命到天衣无缝，哎，还是会有人不会错过。所以只要没有把自己边界给设定好，没有自律好，那么你肯定会出事。所以属狗的朋友在2025岁次已是年，你只要洁身自爱，与人为善，那么事业运必然是可以至少都是有终极的水准哦。接下来我们看一下财运啊。在财运方面呢，本命宫今年并没有特别可以增加财运的星宿，就是我们自己的能量是没有的。而月德星呢，它本身的力量也是很吉利，但是它主要是维持我们经济上的稳定啊，并没有太多增加收入的力量啊，这是很现实的。但虽然本命宫没有，但是我们外部的好朋友有啊，外部的力量啊很强大，因为远方有了。福星与福德星这两颗针对财运啊，很有帮助，而跟非常吉利的星宿，所以在这个岁次已四年，公元二零二五年，就可以征服我们的财运的力量，让我们可以从稳定中求发展，是一个累积财富的好年景。而在投资部分呢、啊，今天既然受到了福德星与福星的双重照耀，投资理财部分是可以获得比较多的利润空间的年份，但这个是有个前提的啊，什么前提条件呢？那就是必须要实仓以及去杠杆化的投资方式，加上利用文昌星的力量，彻底研究过你要投资的标的、产业、他们的财报以及市场发展的潜力，你真的去理解它。知道他所做出的投资，就可以获得比较好的利润或是成长空间。但如果你单纯就是投机，哎，看风向、看心情、看谣言，或做当冲，或是高杠杆的方式来赌一把，那么本命宫里面的小号星以及阴杀星就不会放过，让我们可以受到重创的机会，让我们属狗的朋友陷入一个什么？就那个危机，这危机就是给你来一个小小的一个震荡波动哦，那你就让你让你的整个上冲下洗，把你洗干净，让你净身出户，打掉重练。所以在2025岁次已是年了、啊，适合投资，但不适合投机。而有人会说啊，老师，那买房买车算不算投资？如果买房是刚需，不是为了炒房赚价差，那么它就不是投机。所以可以在能力范围之内，你去买房买车是可以的。但是如果买来就为了炒房啊，为了就是说啊，过五年三年把它卖掉
大概率你会出现巨额亏损的状况。而在一般财务方面呢、啊，受到闲职星以及年杀星的影响，在二零二五岁次乙巳年，你会花太多钱在自我满足的娱乐上面，尤其容易花在声光娱乐啊，比如唱 K 啊、洗脚等等的刺激性的娱乐活动，这个真的是必须要多加注意的。当然，老师也知道，钱赚来就是要花，但是你要花得其所啊，这个是个很重要的前提。所以整体来说啊，属狗的朋友在2025岁次乙巳年，财运属于中级。接下来我们看一下感情方面了，在感情方面，属狗的朋友本命宫已经有了红鸾星，这对于单身的朋友啊，如果你本身就有说啊，我在2025年想要脱单啊，而且呢，我也愿意踏出房门啊，我去增加社交活动。那么今年呢，你获得一份良缘的概率啊，的确是比过去高出许多的。红鸾星座你加了，对不对？而也因为缘分，太阳都有给你的拱照啊，所以男性的姻缘啊，会、呃、相对于女性姻缘来说啊，是会比较高的。但整体上都可以朝着正面的方式来发展。而对已婚或是有伴侣的朋友来说啊，今年对于夜间的生活兴趣、闺房活动啊，那当然也是比较有兴致的。而且啊，对有意愿你要求职的家庭来说啊，夫妻之间无论哪一方，他只要是属狗的，今年做人成功的概率是比过去来说要高上许多的。似乎你不用特别备孕，你都让人怀孕或自己就怀孕了。而且其中生儿子的概率会比生女儿的概率还高上一点。所以如果你有意愿增加家庭人口的打算了，那么2025年是一个不错的年份。如果没有，做好你的防护措施，不要赌几率。今年你赌不赢，好吗？<笑>而在其他部分呢、啊，无论男女，无论是单身或是已婚已婚的伴侣，今年要特别注意的就是桃花节。那桃花节啊，有两个部分，第一个当然就是所谓的四次头上一把刀。单身的你想玩玩游戏人间，大家都会男女，对不对？大家爽一发。而已婚的你想偷吃啊，这当然是受到远方的桃花星与咸池星的交互影响，有时候会让欲望战胜了理性，犯下了错误，知道错还是想去做，赌个机会。而这些错误啊，后面都会伴随着年杀星以及晦气星的影响，让整体运势大幅的下降，这点你真的要特别注意的。而在另外一个部分啊，就容易是与他人相处时，你没有把握好边界感，导致你说话或是举动有点不恰当哦，超越的朋友之间、同事之间应该有的分际，让对方感到不受尊重啊，可能举报你违反性平或是性骚扰的状况会产生，或是原本他就给你下好这个套路啊跟局啊，就引诱来我们上钩，类似仙人跳或者之类的桃色陷阱。而后面我们要付出的代价也将会是非常的巨大，所以无论对方的出发点是什么，我们无论何时何地单身还是已婚，一定要注意好自身对外的礼节以及边界感，让别人不要有误会，避免造成一些不必要的伤害跟困扰。除此之外，在岁次已逝的2025年，红鸾星当头，感情运属于中级。最后，我们来看到健康部分，在健康上，今年受到了死福星、小耗星、晦气星、六害星啊这些群体的影响。属狗的朋友啊，本身的健康啊，可以说比较偏向为外强中干。外强中干是什么意思呢？就是说看起来感精神都不错，感觉起来我精神好像还也很好。但是整体的健康啊，就是元气啊，它是靠过去累积起来的健康存款所维持下来的。所以过去如果都有维持好我们的规作息规律啊，我们都有饮食健康，那么今年最多是感到，虽然我感觉精神不错，早上起来也可以很快就清醒，但是啊，身体有一种莫名其妙的空虚感。而如果过去你就烟酒不断，又常熬夜，哎，那么今年就可能爆发一些急性。或是慢性很极端的这些疾病产生，例如最危险的可能是脑梗、心梗啊，这些比较危险，还有中风啊，这些一得到可能就要命的问题，或是糖尿病、高血压、心绞痛，或是肾结石的慢性相关疾病。所以基本上，今年健康是属于一个空价值的状况。如果你没有做好自律，没有透过良好的饮食习惯跟作息时间，那就是比较糟糕的状况了。而今年你也要注意。夜晚的生活，当然我们今年性质特别的高，但是你也不能纵欲过度，讲那么白应该就知道了。无论男女啊，适当就好，避免形成过多的消耗，你来不及补回来，那当然是比较不美丽的。
。而在其他部分呢、啊，今天也受到了非韧性与结杀性的影响，非常不建议疲劳驾驶以及酒后驾车。或是根本就没有必要的深夜长途驾驶，这对于安全风险来说啊，是生死之间的一个危险举动。我话摆在这边了，听不听得懂那是你的问题。没什么事情是必须搭上生命来当做筹码赌一个机会哦。比如说你要做疲劳驾驶或酒后驾驶，哎，以前都没事啊，我驾驶技术很好啊，我都很清醒，这点酒不算什么，平常都可以喝三两，对不对？我现在才喝半斤，是不是？<笑>哦，那个不行啊，这个这是会付出你惨痛的代价。这点一定要千万注意了。所以整体而言呢、啊，在二零二五岁次已是年，属狗朋友的健康是属凶。好，以上就是我们属狗的朋友在二零二五岁次已是年的整体运势解析。属狗的朋友啊，你也是不简单的啊，要在比较孤立无援的二零二四岁破之年挺过来呀、啊！啊，真的是非常不容易啊，真的真的辛苦你了，真的是非常不容易，自己不强，外面也没什么帮助，真的是辛苦你了。但你只要坚持下去，在还没到2025至2025之前，你打好基础，那么我们在2025年就有很大的概率，我们迎接来的是一个提升我们整体的阶层或是精神维度一个非常好的吉利跟机遇之年。而其他的部分啊，你跟紧我们的频道吧，每个月老师都有生肖流月运势总论解析，跟紧陈老师，让你未卜先知，或是你可以参加老师的批留言的项目，也是一个选择。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。Nice.